দর্শক এই মুহূর্তে তামিমের মরদেহ রয়েছে সিদ্ধেশ্বরীর একটি হাসপাতালে সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী মেহেদি হাসান তার সাথে আমরা যুক্ত হব মেহেদি পুরো ঘটনাটি আপনার কাছে জানতে চাই নিহতের পরিবার নিশ্চয়ই সেখানে রয়েছেন তারা কি অভিযোগ দিচ্ছেন সব বিষয়ে আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন নাদিরা আমি শুরুতে একটু আজকে সকালের ঘটনা নিয়ে একটু বলতে চাই আজকে সকালে আসলে তাদের যে এই মহানগর প্রজেক্টে যে পাঁচটি ফ্ল্যাট ছিল পাঁচটি ফ্ল্যাটের মধ্যে একটি ফ্ল্যাট কিন্তু এই ডেভেলপার কোম্পানি ওনাদের থাকা সত্ত্বেও মাদক অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা মামুন নামের তার কাছে আসলে তার শ্বশুরের নামে আসলে বিক্রি করে মূলত এই নিয়ে দুই সালের অক্টোবর থেকে তাদের মধ্যে ডেভেলপার এবং এই আমাদের সহকর্মী তামিম ভাইয়ের বাবার সাথে একটা বিরোধ চলছিল এবং আজকে সকালে যেটি ঘটেছে গত পরশু দিন কিন্তু এই বিষয় নিয়ে তার আলোচনায় বসেছিল এবং এই আলোচনা শেষে এই পাঁচটি ফ্ল্যাটের মধ্যে যে চারটি ফ্ল্যাট অবশিষ্ট ছিল এই চারটির মধ্যে দুটি ফ্ল্যাট তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় এবং বুঝিয়ে দেওয়ার ফলে তারা এই দুটি ফ্ল্যাটে আসলে আজকে সকাল থেকে কাজ শুরু করে এবং এই কাজ শুরু করার পর থেকেই হঠাৎ করেই বিশ পঁচিশ জন সন্ত্রাসী এই তাদের ফ্ল্যাটে আসলে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের পূর্বে যা সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল এগুলো ভেঙে তারা ভেতরে যায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন তামিম ভাইয়ের বড় ভাই এবং তামিম ভাই ওখানে উপস্থিত ছিলেন না তো এই তারা যখন দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে পরবর্তীতে কিন্তু তামিম ভাই আসলে সেখানে যায় এবং যাওয়ার পরে আসলে সন্ত্রাসীরা তার গলা পেছন থেকে চিপে ধরে এলো পাথারি মারা শুরু করে এবং কিছুক্ষণ পরে সে আসলে যখন তারা মারা বন্ধ করে সে অসুস্থতা বোধ করে এবং প্রায় আধা ঘন্টা পরে সেখানে পুলিশ উপস্থিত হয় এবং তারা পর্যবেক্ষণের জন্য আসলে এখানে তা তারা ওখানে আরও সময় নিয়েছিল এবং যার কারণে আসলে তামিম ভাই অসুস্থ বোধ করার পরও হাসপাতালে নিয়ে আসে সময় লেগেছে এবং হাসপাতালে আনার পথে আসলে তা তার শেষ নিঃশ্বাসে ত্যাগ করে এবং এই বিষয় নিয়ে আমরা আসলে জানব তবে আমি একটু বলে রাখি যে এখান থেকে কিন্তু ওনার মরদেহ আসলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গিয়েছে ময়না তদন্তের জন্য এবং ঘটনার বিস্তারিত আমি একটু তামিম ভাইয়ের বাবার কাছ থেকেই আসলে একটু শুনবো যে আজকে আসলে কি হয়েছিল অঙ্কেল আমরা জানি আসলে কিভাবে তার উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে তো এই আক্রমণের পেছনের রহস্যটা কি একটু ছোট করে যদি আমাদের বলতে হয় আমি আমি হলাম ল্যান্ড ওনার ল্যান্ড ওনার ভিলিজেন প্রপার্টিস শেখ রবিউল আলম ডেভেলপার তার সাথে আমরা আরও দুজনে মিললাম তিনজনে তিনটা প্লট একসাথে তারকে দিছি বিল্ডিং করার জন্য এই বিল্ডিংটা হবে সাতটা ফ্ল্যাট সাতাইশটা ফ্ল্যাট হবে আর গ্রেজ হবে সাতাইশটা তো আমরা সেই হিসাবে ফিফটি ফিফটিতে সাড়ে চারটা পাই আমরা তখনই বলছি নিশ্চিত চুক্তি করার আগেই মানে কথা বলার শুরুতে বলছি যে আমরা রেস্ট হাফ যেটা ওই হাফটা আমরা কিনে নিব এটাও ফয়সাল হয়ে গেছিলো আটচল্লিশশো টাকা এটা নিয়ে আমরা রেজিস্ট্রি চুক্তি নামা করছি রেজিস্ট্রি চুক্তি কে কোন ফ্ল্যাট নিব সব মার্ক করা আছে এটা দুই হাজার সালের চুক্তি হয়েছে আমাদের দুই হাজার একুশ সালে ফ্ল্যাট দেওয়ার কথা আমরা দুই হাজার সালে যেহেতু করোনা হইলো বিশে ওরা একটু কাজে ডিলে হয়ে গেল তারপরে গাফলিতে মানে রাজুকি থেকে কিছু ঝামেলা করছিল পারে না ওরা আমি বাইশে একুশের অক্টোবরে টের পাইলাম যে আমার যে রেজিস্ট্রি করা ফ্ল্যাট আছে তার মধ্যে সেভেন সি একটা ফ্ল্যাট আটতলায় লেক সাইডে ওটা লেক পুরো দেখা যায় এরপর আর কোনো বিল্ডিং নাই ওই ফ্ল্যাটটা সে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ডিপুটি ডাইরেক্টর মামুন মোহাম্মদ মামুন নায়মুজের তখন ছিল পুষ্টি সে কিনছে কিনছে আমি জানতাম না প্রথম আমি বুঝলাম একজন কিনছে কিনছে পর ওই লোকটা আমি দেখছি একদিন বেরিয়ে যেতে সে তার ডাকছে সে আমার কথা বলে নাই যাই হোক ডেভেলপার ধরলাম ডেভেলপার যা হ্যাঁ ঘটনাগুলো আসলে একটু ব্যাখ্যা দিয়েছি আমি একটু পশু দিনের বিষয়টা থেকে উঠে আসতে চাই তো এ নিয়ে এক বছর ধরে ও ডেভেলপার আমার কাজ বন্ধ করে দিছে দুইটা ফ্ল্যাট দিছে আর তিনটা ফ্ল্যাটের মধ্যে একটা অবৈধ দিছে আর দুইটা ফ্ল্যাট হইলো ইনকমপ্লিট আছে তা আমি কাজ করতে চাচ্ছিলাম এর আগে অনেক মারামারি হয়েছে আমার লোকের তো যাই হোক এমনি হয়েছে যাই আমি ডেভেলপার সাথে লাস্ট দুই সপ্তাহ আগে দুই তিন সপ্তাহ আগে দেখা করছিলাম যে আমার ফ্ল্যাটগুলি আমার দেন আমি এটা কাজ করি তখন বললো যে ঠিক আছে আপনি সেভেন এতে কাজ করেন এই গতকালকে আমি সেই কাজটা শুরু করছি তো আমার একটু সন্দেহ ছিল যে কাজ করতে গেলে ওই মামুন তো সবসময় চাচ্ছে ওর ফ্ল্যাট হাত দেওয়ার আগে যেন আমি এই দুইটা কাজ করতে না পারি সে করছে কি ওই আমি জিডি করলাম জিডি না একটা অভিযোগ লাখলাম এই ওসিরে তার কপি দিলাম আমি কমিশনারে এর আগেও কমিশনার দিয়েছিলাম যাই হোক দেওয়ার পরে যে বললাম যে কাজ শুরু করবো হয়তো ডেভেলপারে বা মামুনে মাস্টার মুস্তান দেওয়া এটা করতে পারে আমাদের এই জন্য আমি এটা করে ওই গেছিলাম থানায় থানায় ওসি বললাম যে আমি একটা অভিযোগ দিতে আসছি লিখিত নিয়ে আসছি আপনারা রাখেন 
কয় জমি সংক্রান্ত তো রাখি না আপনি এক কাজ করেন আমি বলি আমি জমি উদ্ধার করতে বলি নাই বা পাহারা দিতে বলি নাই আমি জানতে পারছি তারা এটা করবে আমার ফ্ল্যাট যেটি আছে এটি দখল করতে চাইব চাইবো আপনি আমাকে প্রোটেকশান দেবেন কয় সে কাটটা ধরে যদি অ্যাটাক করতে আসে আমার ফোন দিয়ে নাদিরা আমি এখানে একটু ইন্টারাক্ট করছি উনি কিন্তু সাইফুল যে ওসি ছিল হাতিঝিল থানার ওনার সামনেই এই কথাটা বলে যে ওনারা পরশুদিন ওনার কাছে একটা অভিযোগ দায়ের করেছিলেন কিন্তু ওসি সাইফুল আজকে সরাসরি ওনার মুখের সামনে এটি অস্বীকার করেছে যে গত পরশুদিন তার কাছে কোনো রকম কোনো অভিযোগ নিয়ে যাওয়া হয় নাই আমরা আবার একটু শুনতে যাচ্ছি হ্যাঁ আমি গেছি আমি প্রথম ওটা বুঝতে পারি না আগে মানে ওদিন রাতে ফিল্ড এসেছিল তো একটু লম্বা 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 লাগছিলো পরে দেখলাম সাইফুল দেখা আমি উনি ডিসি এই জন্য বললাম যেন ওদের আমি ওনাকে অনেক রিকোয়েস্ট হয়েছে রাখেন আপনি আমার দিন আগে ওসি সেও রাখে নাই বলে যে আপনার আমি একদিন দুই দিন পাহাড়ে দিব আমি তো ডেলি পাহাড়ায় দিতে পারবো না এখানে একটু ডিবি হারুনের শ্বশুরের নাম আমরা শুনেছি ওনার ভূমিকাটা কি আসলে ওনার ভূমিকা যে ফ্ল্যাটটা কিনছে সে মাদাকে চাকরি করে ডিবি ডাইরেক্টর সোলেমানের সোলেমান হারুনের শ্বশুরের নাম হলো সোলেমান সে হইলো মাদকে চাকরি করতো রিটায়ার করছে হ্যাঁ তো সে ছিল আমাদের সমিতি আছে ওনার মহানগর সমাজ কল্যাণ সমিতি ওটা সভাপতি গত টার্মে আর ওই কমিটির আমি ছিলাম সহ সভাপতি হ্যাঁ পরে ওই মাদকের ও আইসাব সোলেমান সাহেবের ধরছে যে আমরা এই সে তো সোলেমান সাহেবে ডিক্লেয়ার দিয়ে যা আমার সাথে কথা বলছে যে আমার বস সে আমি তার পক্ষে কাজ করব আমি করেন কিন্তু আইনের বাইরে তো আপনি যেতে পারেন এটা আমার রেজিস্ট্রি করা ফ্ল্যাট হ্যাঁ সে কোনো সিদ্ধান্তই দিতে দেয় না আমাদের কমিটি আছে বিচার কমিটি সেখান থেকে সিদ্ধান্ত এই ডেভেলপারই ওখানে গেছিল ডেভেলপার স্বীকার করছে আমি ভুল করছি এখন আপনি বলছে তাহলে আমি সলিউশন দেন আপনি ভুল করছেন সলিউশন দেন বলে আমি ওনার টাকা যা দিয়েছে ব্যাঙ্গে ব্যাঙ্গে দিয়েছে আমি একসাথে ওনাকে পুরো টাকা দেবো উইথ ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্ট দিয়ে দেবো উনি চলে যান টাকা নিয়ে অথবা আমার একই সাইজের একটা ফ্ল্যাট আছে তিনতলায় ওটা উনি যেমনি চায় আমি ওইভাবে ঠিক করে দেবো আর যদি দয়া করে শুনলাম ভাই সারে আমি লগে লগে বলছি ভাই এনে আমার রেজিস্ট্রি করা ফ্ল্যাট আমি ছাড়বো না আপনারা সলিউশন করেন এই সিদ্ধান্তটা আসলে মানে কোনো অবস্থায় দিতে দিল না সে মানে আমাকে এক বছর দেড়া এক বছরও বেশি হয়েছে এটা সিদ্ধান্ত দিতে দেয় না সে হারুন তার ছেলে পরে আমি যখন করছি এখানে ম্যানেজ করতে না পারলাম আমি গেলাম ডিবি হারুনের কাছে ডিবি হারুন তার ডিসির দায়িত্ব দিল ডিসি নিয়ে বসলো ডেভেলপার নিয়ে বসলো তখন উনি শুনলো বললো কী ব্যাপার ওর ডেভেলপার স্বীকার করলো যে ওনার একটা ফ্ল্যাট আমরা বিক্রি করে ফেলছি তো ওনার তো রেজিস্ট্রি করে ফেলার কী সে কয় উনি নেবেন না বলে উনি লিখিত দিছে কয় না কোনো লিখিত দিতে ওই বকা দিয়ে বললো হারাম দাদারা তোরা এই কামই করস হচ্ছে পড়াই কস উনি নিবে না পাঁচটা ফ্ল্যাট ওনার কবে দিবা বলো আমি বলছি যে ও অন্য দুই ল্যান্ড ওরা দিয়ে দিছে আমারটা দেনা ওরা টাইম দিল সাত দিনের মধ্যে আমার তিনটা ফ্ল্যাট দিবে না বলে তিনটা ফ্ল্যাট দিবে আর দুইটা ফ্ল্যাট নভেম্বরে দিবে বইলে সে করলো কি কাজ শুরু করলো কইরা কইরা ওই সেভেন সিটা ওটা পট করে আসে নভেম্বর আমার দেওয়ার কথা আমার আর ফ্ল্যাট দেয় না ডিসেম্বরে ওরা মামুটে উঠাই দিল হ্যাঁ ওদিনকে আমাদের সময় কমিটির আরেকজন সহসভাপতি আছে সে দিয়েছিল না দেশে সে উমরাও করতে গেছিল সেক্রেটারি গেছিল লন্ডন এই এই সুযোগে আরেকজন ইঞ্জিনিয়ার ছিল তাদের বাইপাস করে সে দিল হ্যাঁ কালকে ওরা ডেভেলপার আসছিলো বলছে যে আপনি সেভেন এতে কাজ করেন আমি আমি বললাম ঠিক আছে সেভেন এতে সেভেন বিতে কাজ করবো না ওরা সকালবেলা এই ডেভেলপারের লোক এখানে একজন কন্ট্রাক্টর আছে মান্নানকের নাম তার লেবার ঠেবার তার যে মাস্তান মুস্তান আছে সে বিএনপি করে এখন নব্য বিএনপি হয়েছে সে বিএনপি পরিচয় দিয়া ওখানে যত মাস্তান মুস্তান আছে নিয়া প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ জন নাইয়া অ্যাটাক করছে আমার বাসায় আমি আমার দুই ছেলে আর আমার মিসেস যেহেতু আটটালায় কাজ হইতেছিল আমার বড় ছেলে ও গেছে মিস্ত্রির সাথে থাকতে তো ওকে দেখে আমি ওরও ফোন করে বললাম কি তুই দরজাটা খুলিস না থাক ওর বাংলে বাঙ্গু আমার ছোট ছেলে ছিল এই সাথে নাইট ডিউটি করে আসে ও শুয়েছে ও দেখে আমি বললাম ও একা আছে ও খুব বাইরেতে আছে তো তুই একটু দেখে আগে ওরা কয়জন কি আসে বিষয় আমাদের সিসি ক্যামেরা ছিল তিনটা পাঁচটা আছে তিন আটতালায় তিনটা ছিল তিনটাই ভেঙে ফেলছে ভেঙে ফেলছে আমরা বুঝতেছি না এতক্ষণ দেখতেছিলাম পরে আমার ছোটো ছেলে গেছে বাড়ি আর এক ক্যারে জড়াই ধরছে ও আবার একটু ক্যামেরাটা একটু ভিডিও করতেছিল এক এর জড়াই ধরছে পিছন দিকে আর গলাটার চাপদার ধরছে একজনে আর তিন চারজনে ওর এক বুকের মধ্যে গলায় মাথায় পনেরো বিশ মিনিট ঘুষাইছে ওরা তো এটা দেখে আমি তাড়াতাড়ি ধরে গেছি কেন একটু ফাঁকদা দেখা যায় গেছি পরে আমার আবার ধরছে প্যারের দর তার আর না না মুরুবি মার সেটা ধরেছি না তারপর আমার যাইতে ধরছে তিন চারজনে আর আমার বড় ছেলের মারতা ছিল তারা আমি বলে যদি যাই বিচে চলে যা আমি ওরে নিয়ে দর্শক আমরা দীপ্ত টিভির আমাদের
পিরোজপুরে প্রাইভেট কার খালে আট জনের মৃত্যু কুয়াকাটা থেকে ঢাকায় ফিরছিলেন সবাই ভারতের প্রতাপশালী শিল্পপতি রতন টাটা আর নেই মহারাষ্ট্রে একদিনের শোক ঘোষণা এবং নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি বাংলাদেশ ম্যাচ রাত আটটায় শিরোনাম শুনছিলেন এবার পুরো খবর পিরোজপুরে একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের খালে পড়ে নারী শিশু সহ আটজন নিহত হয়েছেন গতকাল রাত তিনটার দিকে সদর উপজেলার নুরানি গেট এলাকায় পিরোজপুর নাজিরপুর সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আট জনের মরদেহ উদ্ধার করে নিহতদের মধ্যে দুজন পুরুষ দুজন নারী ও চারটি শিশু রয়েছে তারা দুই পরিবারের সদস্য নিহতরা হলেন মোতালেব তার স্ত্রী সাবিনা আক্তার মে মুক্তা ও ছেলে সুয়াইব তাদের বাড়ি শেরপুরে অপর চারজন হলেন শাওন মৃধা তার স্ত্রী আমেনা বেগম ছেলে আবদুল্লাহ ও শাহাদাত তাদের বাড়ি পিরোজপুরে দুই বন্ধুর পরিবার কুয়াকাটা থেকে ঢাকায় ফিরছিল ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের রিসেট বাটন চাপা নিয়ে বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে রিসেট বাটন চাপার কথা বলে ডক্টর ইউনুস কখনোই বাংলাদেশের গর্বিত ইতিহাস মুছে ফেলার কথা বলেননি দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি যা দেশের সব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করেছে অর্থনীতিকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে এবং কোটি মানুষের ভোটাধিকার ও নাগরিক অধিকার হরণ করেছে সেটি থেকে বের হয়ে এসে নতুনভাবে শুরু করার কথা বুঝিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা সম্প্রতি ভয়েস অফ আমেরিকাকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের দেওয়া সাক্ষাৎকার নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা হয় শারদীয় দুর্গোৎসবের মহাসপ্তমী আজ মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা দর্শন দেবীর চরণে ভক্তদের অঞ্জলি প্রদান ও মহাপ্রসাদ গ্রহণ আজ থেকে শুরু হয়েছে রাজশাহী মহানগর ও জেলায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে চারশো বারোটি পূজা মণ্ডপ পটুয়াখালীর বিভিন্ন মণ্ডপে সপ্তমী পূজা উপলক্ষে সন্ধ্যায় ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান রামায়ণ পালা আরতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে পূজা উদযাপন পরিষদ সাভারেও মণ্ডপে মণ্ডপে মহাসপ্তমীর আনুষ্ঠানিকতা চলছে নবপত্রিকায় প্রবেশ ও প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সপ্তমীর আনুষ্ঠানিকতা পুলিশের পাশাপাশি আনসার ও বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য পূজা মণ্ডপে দায়িত্ব পালন করছেন দেবের কাছে আমরা চাওয়া দেশের দেশবাসী সবাই সুস্থ ভালোভাবে রাখো আগামী দিনের সকল জাতির মানুষ আমরা একসাথে বসবাস করব সকলকে নিয়ে আমরা একসাথে থাকতে চাই ছেলে মেয়ে স্বামী সবারই মঙ্গল চাইলাম সারা বিশ্বের জন্য মঙ্গল মঙ্গলের বার্তা বয়ে নিয়ে আসেন যাতে সারা সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হয়েছেন দীপ্ত টিভির সম্প্রচার কর্মকর্তা তানজিল জাহান তামিম রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় মহানগর প্রজেক্টে নিজ বাসায় হামলা শিকার হন তিনি সকাল সাড়ে দশটার দিকে ২০ থেকে ২৫ জন সন্ত্রাসী তামিমকে বেদম মারধর করে গুরুতর অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তামিমকে মৃত ঘোষণা করেন নিজেদের জমিতে নির্মিত অ্যাপার্টমেন্টে ফ্ল্যাট পাওয়া নিয়ে বিরোধ চলছিল তামিমের বাবার অভিযোগ প্লেসান্ট প্রপার্টিস নামের ডেভেলপার কোম্পানির কর্ণধার শেখ রবিউল আলম রবির নির্দেশেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এ ঘটনায় হাতির ছিল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তামিমের বাবা এটা ডেভেলপার কোম্পানি এই যে প্লিজেন্ট প্রপার্টি প্লিজেন্ট প্রপার্টির লোকজন ইঞ্জিনিয়ারকে আমি আটক করছি এবং তারা বাইরের দুজন লোক নিয়ে গেছে তাদেরকে আমি আটক করছি এবং পুরো ডেভেলপ কোম্পানির ডেভেলপার কোম্পানির যারা আছে এটা নেপথ্যে সব কটার বিরুদ্ধে আমরা মামলা নেব একশো নেব তিনজন অলরেডি আমি আটক করেছি দর্শক এই মুহূর্তে তামিমের মরদেহ রয়েছে সিদ্ধেশ্বরীর একটি হাসপাতালে সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী মেহেদি হাসান তার সাথে আমরা যুক্ত হব মেহেদি পুরো ঘটনাটি আপনার কাছে জানতে চাই নিহতের পরিবার নিশ্চয়ই সেখানে রয়েছেন তারা কি অভিযোগ দিচ্ছেন সব বিষয়ে আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন নাদিরা আমি শুরুতে একটু আজকের সকালের ঘটনা নিয়ে একটু বলতে চাই 
আজকে সকালে আসলে তাদের যে এই মহানগর প্রজেক্টের যে পাঁচটি ফ্ল্যাট ছিল পাঁচটি ফ্ল্যাটের মধ্যে একটি ফ্ল্যাট কিন্তু এই ডেভেলপার কোম্পানি ওনাদের থাকা সত্ত্বেও মাদক অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা মামুন নামের তার কাছে আসলে তার শ্বশুরের নামে আসলে বিক্রি করে মূলত এই নিয়ে দুই সালের অক্টোবর থেকে তাদের মধ্যে ডেভেলপার এবং এই আমাদের সহকর্মী তামিম ভাইয়ের বাবার সাথে একটা বিরোধ চলছিল এবং আজকে সকালে যেটি ঘটেছে গত পরশু দিন কিন্তু এই বিষয় নিয়ে তার আলোচনায় বসেছিল এবং এই আলোচনা শেষে এই পাঁচটি ফ্ল্যাটের মধ্যে যে চারটি ফ্ল্যাট অবশিষ্ট ছিল এই চারটির মধ্যে দুটি ফ্ল্যাট তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় এবং বুঝিয়ে দেওয়ার ফলে তারা এই দুটি ফ্ল্যাটে আসলে আজকে সকাল থেকে কাজ শুরু করে এবং এই কাজ শুরু করার পর থেকেই হঠাৎ করে বিশ পঁচিশ জন সন্ত্রাসী এই তাদের ফ্ল্যাটে আসলে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের পূর্বে যা সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল এগুলো ভেঙে তারা ভেতরে যায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন তামিম ভাইয়ের বড় ভাই এবং তামিম ভাই ওখানে উপস্থিত ছিলেন না তো এই তারা যখন দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে পরবর্তীতে কিন্তু তামিম ভাই আসলে সেখানে যায় এবং যাওয়ার পরে আসলে সন্ত্রাসীরা তার গলা পেছন থেকে চিপে ধরে এলো পাথারি মারা শুরু করে এবং কিছুক্ষণ পরে সে আসলে যখন তারা মারা বন্ধ করে সে অসুস্থতা বোধ করে এবং প্রায় আধা ঘন্টা পরে সেখানে পুলিশ উপস্থিত হয় এবং তারা পর্যবেক্ষণের জন্য আসলে এখানে তা তারা ওখানে আরও সময় নিয়েছিল এবং যার কারণে আসলে তামিম ভাই অসুস্থ বোধ করার পরও হাসপাতালে নিয়ে আসে সময় লেগেছে এবং হাসপাতালে আনার পথে আসলে তা তার শেষ নিঃশ্বাস সে ত্যাগ করে এবং এই বিষয় নিয়ে আমরা আসলে জানব তবে আমি একটু বলে রাখি যে এখান থেকে কিন্তু ওনার মরদেহ আসলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গিয়েছে ময়না তদন্তের জন্য এবং ঘটনার বিস্তারিত আমি একটু তামিম ভাইয়ের বাবার কাছ থেকেই আসলে একটু শুনব যে আজকে আসলে কি হয়েছিল অঙ্কেল আমরা জানি আসলে কিভাবে তার উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে তো এই আক্রমণের পেছনের রহস্যটা কি একটু ছোট করে যদি আমাদের বলতে হয় আমি আমি হলাম ল্যান্ড ওনার ল্যান্ড ওনার ক্লিজেন্ট প্রপার্টিস শেখ রবিউল আলম ডেভেলপার তার সাথে আমরা আরও দুজন মিলা তিনজনে তিনটা প্লট একসাথে তারকে দিছি বিল্ডিং করার জন্য এই বিল্ডিংটা হবে সাতটা ফ্ল্যাট সাতাইশটা ফ্ল্যাট হবে আর গ্রেজ হবে সাতাইশটা তো আমরা সেই হিসাবে ফিফটি ফিফটিতে সাড়ে চারটা পাই আমরা তখনই বলছি নিশ্চিত চুক্তি করার আগেই মানে কথা বলার শুরুতে বলছি যে আমরা রেস্ট হাফ যেটা ওই হাফটা আমরা কিনে নেব এটাও ফয়সাল হয়ে গেছিলো আটচল্লিশশো টাকা এটা নিয়ে আমরা রেজিস্ট্রি চুক্তি নামা করছি রেজিস্ট্রি চুক্তি কে কোন ফ্ল্যাট নেব সব মার্ক করা আছে এটা দুই হাজার সালের চুক্তি হয়েছে আমাদের দুই হাজার একুশ সালে ফ্ল্যাট দেওয়ার কথা আমরা দুই হাজার সালে যেহেতু করোনা হইলো বিশে ওরা একটু কাজে ডিলে হয়ে গেল তারপরে গাফিলতি মানে রাজুকি থেকে কিছু ঝামেলা করছিলো পারে না ওরা আমি বাইশে একুশের অক্টোবরে টের পাইলাম যে আমার যে রেজিস্ট্রি করা ফ্ল্যাট আছে তার মধ্যে সেভেন সি একটা ফ্ল্যাট আটতলায় লেক সাইডে ওটা লেক পুরা দেখা যায় এরপর আর কোনো বিল্ডিং নাই ওই ফ্ল্যাটটা সে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ডিপুটি ডাইরেক্টর মামুন মোহাম্মদ মামুন নারায়ণগঞ্জের তখন ছিল পুষ্টি সে কিনছে কিনছে আমি জানতাম না পড়তাম আমি বুঝলাম একজন কিনছে কিনছে পর ওই লোকটা আমি দেখছি একদিন বেরিয়ে যেতে সে তো ডাকছে সে আমার লোক কথা বলে নাই যাই হোক ডেভেলপার ধরলাম ডেভেলপার বলে যা হ্যাঁ ঘটনাগুলো আসলে একটু ব্যাখ্যা দিয়েছে আমি একটু পশু দিনের বিষয়টা থেকে উঠে আসতে চাই তো এ নিয়ে এক বছর ধরে ও ডেভেলপার আমার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে দুইটা ফ্ল্যাট দিয়েছে আর তিনটা ফ্ল্যাটের মধ্যে একটা অবৈধ দিয়েছে আর দুইটা ফ্ল্যাট হলো ইনকমপ্লিট আসছে তো আমি কাজ করতে চাচ্ছিলাম এর আগে অনেক মারামারি হয়েছে আমার লোকের তো যাই হোক এমনি হয়েছে যাই আমি ডেভেলপার সাথে লাস্ট দুই সপ্তাহ আগে দুই তিন সপ্তাহ আগে দেখা করছিলাম যে আমার ফ্ল্যাটগুলি আমার দেন আমি একটু কাজ করি তখন বললো যে ঠিক আছে আপনি সেভেন এতে কাজ করেন এই গতকালকে আমি সেই কাজটা শুরু করছি তো আমার একটু সন্দেহ ছিল যে কাজ করতে গেলে ওই মামুন তো সবসময় চাচ্ছে ওর ফ্ল্যাট হাত দেওয়ার আগে যেন আমি এই দুইটা কাজ করতে না পারি সে করছে কি ওই আমি জিডি করলাম জিডি না একটা অভিযোগ লাখলাম এই ওসিরে তার কপি দিলাম আমি কমিশনারে এর আগেও কমিশনারে দিয়েছিলাম যাই হোক দেওয়ার পরে যে বললাম যে কাজ শুরু করব হয়তো ডেভেলপারে বা মামুনে মাস্টার মুস্তান দেওয়া এটা করতে পারে আমাদের এই জন্য আমি এটা করে ওই গেছিলাম থানায় থানায় ওসি বলল যে আমি একটা অভিযোগ দিতে আসছি লিখিত নিয়ে আসছি আপনি রাখেন কয় জমি সংক্রান্ত তো রাখি না আপনি এক কাজ করেন আমি কিন্তু আমি জমি উদ্ধার করতে বলি নাই বা পাহাড়া যুদ্ধ বলে নাই আমি জানতে পারছি তারা অ্যাটাক করবে আমার ফ্ল্যাট যেটি আছে এটি দখল করতে চাইব চাইবো আপনি আমাকে প্রোটেকশন দিবেন কয় সে কাটটা ধরে যদি অ্যাটাক করতে আসে আমার ফোন দিয়ে নাদিরা আমি এখানে একটু ইন্টারাপ করছি উনি কিন্তু সাইফুল যে ওসি ছিল হাতিঝিল থানার ওনার সামনেই এই কথাটা বলে যে ওনারা পরশু দিন ওনার কাছে একটা অভিযোগ দায়ের করেছিলেন কিন্
আমি গেছি আমি প্রথম ওটা বুঝতে পারি না আগে মানে উনি রাতে ফিল্ডে ছিল তো একটু লম্বা লম্বা লাগছিল পরে দেখলাম সাইফুল দেখা আমি মধ্যে উনি ডিসি এই জন্য বললাম যেন যে আমি ওনাকে অনেক ক্রিকেট এসেছে রাখেন আপনি আমার দিন আগে ওসি সেও রাখে নাই বলে যে আপনার আমি একদিন দুই দিন পাহারা দিয়ে আমি তো ডেলি পাহারা দিতে পারবো না এখানে একটু ডিবি হারুনের শ্বশুরের নাম আমরা শুনেছি ওনার ভূমিকাটা কি আসলে ভূমিকা যে ফ্ল্যাটটা কিনছে সে মাদাকে চাকরি করে ডিবি ডাইরেক্টর সোলেমানের সোলেমান হারুনের শ্বশুরের নাম হলো সোলেমান সে হলো মাদকে চাকরি করতো রিটায়ার করছে হ্যাঁ তো সে ছিল আমাদের সমিতি আছে ওনার মহানগর সমাজ কল্যাণ সমিতি ওটা সভাপতি গত টার্মে আর ওই কমিটির আমি ছিলাম সহ সভাপতি হ্যাঁ পরে ওই মাদকের ও আইসাব সোলেমান সাহেবের ধরছে যে আমার এইসে তো সোলেমান সাহেবে ডিক্লেয়ার দিয়ে যা আমার সাথে কথা বলছে যে আমার বসে আমি তার পক্ষে কাজ করব আমি করেন কিন্তু আইনের বাইরে তো আপনি যেতে পারেন এটা আমার রেজিস্ট্রি করা ফ্ল্যাট হ্যাঁ সে কোনো সিদ্ধান্তই দিতে দেয় না আমাদের কমিটি আছে বিচার কমিটি সেখান থেকে যেতাম এই ডেভেলপারই ওখানে গেছিলো ডেভেলপার স্বীকার করছে আমি ভুল করছি এখন আপনি বলছে তাহলে আমি সলিউশন দেন আপনি ভুল করছেন সলিউশন দেন বলে আমি ওনার টাকা যা দিয়েছে ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে দিয়েছে আমি একসাথে ওনাকে পুরো টাকা দেবো উইথ ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্ট দিয়ে দেবো উনি চলে যান টাকা নিয়ে অথবা আমার একই সাইজের একটা ফ্ল্যাট আছে তিনতলায় ওটা উনি যে এমনি চায় আমি ওইভাবে ঠিক করে দেবো আর যদি দয়া করে শুনলাম ভাই সারে আমি লগে লগে বলছি ভাইয়ের আমার রেজিস্ট্রি করা ফ্ল্যাট আমি ছাড়বো না আপনারা সলিউশন করে এই সিদ্ধান্তটা আসলে মানে কোনো অবস্থায় দিতে দিল না সে মানে আমাকে এক বছর দেড়া এক বছরও বেশি হয়েছে এটা সিদ্ধান্ত দিতে দেয় না সে হারুন তার ছেলে পরে আমি যখন করছি এখানে ম্যানেজ করতে না পারলাম আমি গেলাম ডিবির হারুনের কাছে ডিবি হারুন তার ডিসিরে দায়িত্ব দিল ডিসি নিয়ে বসলো ডেভেলপার নিয়ে বসলো তখন উনি শুনল বললো কী ব্যাপার ও ডেভেলপার স্বীকার করলো যে ওনার একটা ফ্ল্যাট আমরা বিক্রি করে ফেলছি তো ওনার তো রেজিস্ট্রি করে ফেলা কিছু কয় উনি নেবেন না বলে উনি লিখিত দিছে কয় না কোনো লিখিত দিতে ও বকা দিয়ে বললো হারাম দাদারা তোরা এই কামই করস হচ্ছে পড়াই এ কস উনি নিবে না পাঁচটা ফ্ল্যাট ওনার কবে দিবা বলো আমি বলছি যে ও অন্য দুই ল্যান্ড দিয়ে দিছে আমারটা দেয় না ওরা টাইম দিল সাত দিনের মধ্যে আমার তিনটা ফ্ল্যাট দিবে দিন কী সেটা বলে না বলে তিনটা ফ্ল্যাট দিবে আর দুইটা ফ্ল্যাট নভেম্বরে দিবে বইলা সে করলো কি কাজ শুরু করলো কইরা কইরা ওই সেভেন সিটা ওটা পট করে আসে নভেম্বর আমার দেওয়ার কথা আমার আর ফ্ল্যাট দেয় না ডিসেম্বরে ওরা মামুটে উঠাই দিল হ্যাঁ ওদিনকে আমাদের সমি কমিটির আরেকজন সহসভাপতি আছে সে দিয়েছিল না দেশে সে উমরাও করতে গেছিলো সেক্রেটারি গেছিল লন্ডন এই এই সুযোগে আরেকজন ইঞ্জিনিয়ার ছিল তাদের বাইপাস করে সে দিল কালকে ওরা ডেভেলপার আসছিল বলছে যে আপনি সেভেন এতে কাজ করেন আমি আমি বললাম ঠিক আছে সেভেন এতে সেভেন বিতে কাজ করবো না ওরা সকালবেলা এই ডেভেলপারের লোক এখানে একজন কন্ট্রাক্টর আছে মান্নানকের নাম তার লেবার ঠেবার তার যে মাস্তান মুস্তান আছে সে বিএনপি করে এখন নব্য বিএনপি হয়েছে সে বিএনপি পরিচয় দিয়া ওখানে যত মাস্তান মুস্তান আছে নিয়া প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ জন নিয়া অ্যাটাক করছে আমার বাসায় আমি আমার দুই ছেলে আর আমার মিসেস যেহেতু আটটালায় কাজ হইতেছিল আমার বড় ছেলে ও গেছে মিস্ত্রির সাথে থাকতে তো ওকে দেখে আমি ওরা ফোন করে বললাম কি তুই দরজাটা খুলিস না থাক ওরা বাংলে বাঙ্গু আমার ছোটো ছেলে ছিল এই সাথ নাইট ডিউটি করে আসে ও শুয়েছে তো দেখে আমি বললাম ও একা আছে ও খুব বাইরেতে আছে তো তুই একটু দেখে আগে ওরা কয়জন কি আসে বিষয় আমাদের সিসি ক্যামেরা ছিল তিনটা পাঁচটা আছে তিন আটতালায় তিনটা ছিল তিনটাই ভেঙে ফেলছে ভেঙে ফেলছে আমরা বুঝতেছি না এতক্ষণ দেখতেছিলাম পরে আমার ছোটো ছেলে গেছে বাড়ি আর এক ক্যারে জড়াই ধরছে ও আবার তো ক্যামেরাটা একটু ভিডিও করতেছিল এক ক্যারে জড়াই ধরছে পিছন দিকে আর গলাটার চাপদা ধরছে একজনে আর তিন চারজনে ওরা বুকের মধ্যে গলায় মাথায় পনেরো বিশ মিনিট ঘুষাইছে ওরা এটা দেখে আমি তাড়াতাড়ি ধরে গেছি কেন একটু ফাঁকদা দেখা যায় গেছি পরে আমার আবার ধরছে প্যারের দর তার আর না না মুরুব্বি মার সেটা ধরেছি না তারপর আমার যাইতে ধরছে তিন চারজনে আর আমার বড় ছেলে ওর মারতে ছিল তার আমি বলে যদি যাই দিতে চলে যা আমি ওরে নিয়ে দর্শক আমরা দীপ্ত টিভির আমাদের যে সহকর্মী তামিম তার মৃত্যুর ঘটনার বর্ণনা তার বাবার কাছ থেকে আমরা শুনছিলাম পরবর্তী খবরে চলে যাচ্ছি বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাবো শেরপুর নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে পানি কমতে শুরু করে স্পষ্ট হচ্ছে ক্ষত চিহ্ন তবে এসব জেলায় এখনও পানি বন্দী কয়েক হাজার মানুষ তলি আছে ঘর বাড়ি ও ফসল বেশিরভাগ গ্রামীণ রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে গেছে ময়মনসিংহের তিনটি উপজেলা হঠাৎ করে প্লাবিত হলেও পানি নামছে ধীর গতিতে মানুষের খাবারের পাশাপাশি দেখা দিয়েছে গো খাদ্য সংকট নেত্রকোনায় এখনও দুশো বারোটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ জেলার দুশো বত্রিশটি শিক্ষা প্র
জেলা প্রশাসন জানিয়েছে বন্যা কবলিত এলাকায় এ পর্যন্ত 4 লাখ টাকা 3000 প্যাকেট শুকনা খাবার এবং 80 মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে দেশের বাইরের খবর ভারতের অন্যতম শিল্প প্রতিষ্ঠান টাটা গ্রুপের ইমেরিটাস চেয়ারম্যান রতন টাটা মারা গেছেন তার বয়স হয়েছিল 86 বছর বুধবার মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় টাটা গ্রুপের বিশাল সাম্রাজ্যের অভিভাবক রতন টাটা শেষকৃত্য হবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে জানান একদিনের শোক ঘোষণা করা হয়েছে মহারাষ্ট্রে রতন টাটার মরদেহ আজ সকাল 10টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত মুম্বাইয়ের নরিমান পয়েন্টের ন্যাশনাল সেন্টার ফর পারফর্মিং আর্টস এনসিপিএ তে রাখা হবে সেখানে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ এরপর ওয়ারলি এলাকায় শেষকৃত্য করা হবে বুধবার রতন টাটাকে মুম্বাইয়ের ব্রিজ ক্যান্ডি হাসপাতালের আইসিইউ তে ভর্তি করা হয় তার মৃত্যুতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল গান্ধী শোক জানিয়েছেন 1991 সালে রতন টাটা শিল্প প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান হন 100 বছরের বেশি সময় আগে তার প্রপিতামহ এই শিল্পগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার পশ্চিম উপকূলে সারাসোটা কাউন্টির শিয়েস্তাকির কাছে আঘাত হেনেছে ঘূর্ণিঝড় মিল্টন এই সময় বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় সর্বোচ্চ 205 কিলোমিটার যুক্তরাষ্ট্রের হারিকেন সেন্টার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে স্থানীয় সময় বুধবার রাতে বিপজ্জনক ক্যাটাগরি 3 এর হারিকেন মিল্টন স্থলভাগে আঘাত হানে সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা উপদ্বীপের তথ্য অনুযায়ী এখন পর্যন্ত 22 লাখের বেশি মানুষ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছেন বিভিন্ন এলাকা থেকে মৃত্যুর খবরও আসছে বিধ্বংসী এই ঝড়ের একটি একটি বড় এলাকা জুড়ে সর্বোচ্চ 10 ফুট বা তার বেশি উঁচু জলোচ্ছ্বাস হতে পারে এছাড়া বেশ কিছু এলাকায় ঘূর্ণি ঝড়ের প্রভাবে এরি মধ্যে ভূমি ধ্বংস হয়েছে তবে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো জানা যায়নি খেলার খবর নারী টি20 বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখার মিশনে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ শারজায় খেলা শুরু হবে রাত 8টায় সমান দুটি ম্যাচ খেলে একটি করে জয় পরাজয় বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে 21 রানের ব্যবধানে হারায় নেট রান রেটে পিছিয়ে রয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল ক্যারিবীয় নারীরা রান রেটে এগিয়ে থাকায় আছে টেবিলের 2 নম্বরে তাই আশরের পরের ধাপ নিশ্চিত করতে হলে বেশ বড় ব্যবধানে জিততে হবে ফারজানা মারুফাদের দর্শক শেষ করব দীপ্ত সংবাদ তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার পিরোজপুরে প্রাইভেট কার খালে আট জনের মৃত্যু কুয়াকাটা থেকে ঢাকায় ফিরছিলেন সবাই ভারতের প্রতাপশালী শিল্পপতি রতন টাটা আর নেই মহারাষ্ট্রে একদিনে শোক ঘোষণা নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি বাংলাদেশ ম্যাচ রাত আটটায় দর্শকেই ছিল এখনকার মতো চারটায় নিউজ আপডেট দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া আরও তথ্য বিনোদনের খবরাখবর জানতে চোখ রাখুন দীপ্ত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে